Hoy vas a conocer... A Fervenza Dotosha. Bueno, y vamos de camino hacia A Fervenza Dotosha. Aquí veis el cruce de bandeira donde tenéis que coger el desvío a la izquierda. Y os muestro en el mapa donde se encuentra muy cerquita de Santiago, en el centro de Galicia. A escasos 20-25 minutos de Santiago, como podéis ver, os marco la carretera. Y lo primero vamos a dejar el coche en el parking. Hay un gran espacio para aparcar, no tenéis ningún tipo de problema. Y en esta esquinita donde estoy es donde se coge el camino, el sendero, hacia la fervenza. Ya veis que está señalizado sin ningún problema. Este, el estrechito. Y vamos a ver durante todo el camino una serie de carteles de reivindicación pues quieren implantar un vertedero en la zona y teniendo en cuenta que es un lugar de gran valor paisajístico participa en la red Natura 2000 como lugar de importancia comunitaria pues no es muy recomendable, ¿no? <risa> bueno, veis que tenemos una guía de lujo nuestra perra Cookie ella sabe el camino <risa> Y a fervenza do río Tosha, veis aquí, ponen, quieren abrir un vertedero al lado de este río. Fervenza es una palabra en gallego que significa cascada. Así que lo que vamos a ver es una cascada del río Tosha. Y es la cascada más alta de Galicia en caída libre. Aquí vemos otro cartel de reivindicación. Parece ser que los vecinos están bastante concienciados e involucrados para pararlo. Y en este cruce que encontramos en el camino, tenemos que coger primero el camino de la derecha, no este. Aquí vemos un cartel informativo sobre la fervenza. Fijaros que lo han escrito hasta con boli en, en la madera porque no quedaba muy claro, pero ahí pone mirador hacia la derecha. Así que tomamos este camino para ver primero el mirador. Así que vamos a ver la cascada desde arriba lo primero y después veremos la cascada desde abajo. Después me decís en comentarios qué os gusta más, la cascada desde arriba o la cascada desde abajo. Y ahora que se haga el silencio, disfrutemos plenamente de un paisaje tan bonito. que un poco más abajo hay otra especie de mirador digamos para ver un poquito más de cerca la cascada vamos a bajar
y ahí tenéis la cascada de un poquito más cerca. Y ahora sí, retomamos el camino por el que vinimos y vamos a coger el siguiente camino a la derecha, según venimos ahora, o de frente, como lo teníamos al principio. El camino es bastante fácil, solo que es cuesta abajo, pero es bastante fácil. No te me desvíes, ese es como un canal que hay por ahí. Y todo este sendero es parte de un sendero mayor, que es el sendero del Deza, Ah, esta es una muestra de los árboles que hay. Este es un alcornoque, que sabéis que es de donde se extrae el corcho. Este está pelado. Fijaros el, el color rojizo que tiene, pero se nota ahí como tiene otra capa aún que permanece en él. Hay carballos, o sea, robles, eh, castaños. Es un ejemplo de bosque atlántico, con especies de tipo med mediterráneo. Y es, como decía, es parte de un sendero mayor que une la, la cascada con el monasterio de Carboeiro, que lo veremos en un vídeo próximamente. Un monasterio súper bonito, bastante bien conservado. Lo que pasa que creo que este sendero es de dificultad moderada. Pero es una zona súper bonita parte del sistema fluvial Ulladeza. Pues estos ríos son parte del, del van a desembocar al río Ulla, tan importante en Galicia. Es el tercero en importancia. Y la cascada, como os dije, es la más alta de Galicia en caída libre, tiene unos 30 metros de altura. Realmente es un lugar eh, muy fácil de visitar y que queda muy cerquita de Santiago. Esta es la parte con más dificultad porque está un poco inundada, pero con cuidadito se puede pasar. Y ya vamos al tramo final, ya nos vamos a acercar a la cascada. Como veis hay una pequeña área recreativa donde podéis comer. Y vuelve a hacerse el silencio para disfrutar plenamente de la cascada, la fervenza de Otosha.
y por favor, si os gusta el vídeo, suscribiros al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo para poder seguir creando contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.